it's me again, Mommy Carm, and welcome back sa ating part 2 video ng Usapang Furniture. Sa ating part 1 video, ishinare ko sa inyo yung aming living room, yung bedroom namin, and the mezzanine area. So, kung hindi nyo pa siya napapanood, ilalagay ko yung link sa description box below. And for today's video naman, ay ishishare ko naman sa inyo yung aming kitchen, yung aming bathroom, and the dining area. Kasi most of the increase talaga ay dito nang gagaling, lalo na sa aming kitchen. So, hindi ko na siya patatagalin, guys. Dahil, as you can see, nakapantulog na ako. <laughs> so, mag-start tayo sa dining area namin. Sa house tour vlog namin. So, kung hindi nyo pa rin napapanood yung house tour vlog, first time nyo mapadpad dito sa video na to, ilalagay ko din yung link sa description box. So, as you can see, sa aming dining room, sobrang bare siya. Wala siyang masyadong accessories. Ang nakalagay lang is the dining table. Wala kaming frames na nakahang dahil as much as possible, gusto namin madaling linisin yung bahay namin. So, yung dining table namin is 4-seater siya. Yung brand niya is Sanyang. At nabili namin siya for 6,636 pesos sa Makiling. So, di ko lang kung may Makiling sa area nyo. But, meron din Sanyang sa mga pure gold and sa mga metro guys, ano, or sa uh, ibang mall. And so, four-seater siya. Yung chair niya is parang leather, pero hindi siya, syempre, hindi siya genuine leather or talagang original leather. Tapos, yung ibabaw ng table namin is tempered glass siya. So, glass dahil after kainan, madaling linisin ng glass at saka alam niya yung pangmatagalan. So, yung unang nagustuhan talaga namin is hindi glass. Parang wood siya. Pero naisip namin na baka mag-fade yung color o kaya baka mamaya magka-molds kapag laging nababas. So, ang disadvantage lang with the glass na dining table is maingay siya sa... <laughs> Alam niyo kapag magpapatong kayo ng gamit or halimbawa pinggan, so lalagyan niyo lang ng placemat. Pero yun nga halimbawa, wala siyang placemats, dito kayo biglang kakain, ang ingay niya. Tapos kapag pinunanasan siya ay parang nagkakaroon siya ng watermarks. So yun lang yung napansin namin. And ngayon kasi, 2 years na kaming nakatira dito. So almost 2 years na namin itong nagagamit. And yung kanyang chair ay medyo nagbibitak-bitak niya. So next is yung aming lights. So, yung lights na ginagamit namin dito sa living room is nabili namin siya sa City Hardware. Yung price niya is nasa 1,879 pesos. Originally, yung ganitong klaseng lights kasi is Edison bulb yung nakalagay. Kasi yun yung bagay. Or yung Edison bulb kasi uh, warm white lang yung color na available. Wala silang available na tri-color o kaya yung mga dual color. So, kami pinalta na lang namin yung bulb namin to dual color or yung tri-color para at least pwede namin gamitin as warm white or daylight. Ang disadvantage lang ng ganitong klaseng ilaw ay since ganito yung design niya ay madali siyang bahaya ng gagamba. <laughs> Sabi nga sa amin nung kinakabit to, nung electrician, ang ganda daw bahaya ng gagamba. <laughs> Ayun, madali siyang magdumi as in parang kahit kakalinis niyo lang parang the next day or two may mga sapot-sapot na lang gagamba dyan. <laughs> and yun nga pala guys, kung maglalagay pala kayo ng mga ganitong klaseng light is dapat pala at least dalawa or Hindi ba? Alam sa dalawa. At least tatlong ilaw na ganito sa dining. Para sobrang liwanag ng dining. Ito nga pala is yung area kung saan kayo kakain. At kapag kakain, di ba? Dapat maliwanag talaga siya para kita nyo yung food. Kung may tinik ba, kung may buto ba yung kinakainan nyo. So, ang ginawa na lang namin is naglagay kami ng bulb na mataas yung watts. Yun. So, dun sa chair ng dining namin, since may sign of aging na siya, ang pwede na lang gawin dun is bumili na lang ng seat cover sa Shopee. So, madami namang nabibili mga design ng seat cover dun. So, punta na tayo sa aming kitchen kasi yun lang talaga yung nasa dining namin. So, sa kitchen namin, so, hindi ko na po isasama dito yung mga minor details like yung mga accessories or yung mga organizer. Siguro, maggagawa na lang ako ng separate video para dun sa mga ginagamit kong organizer sa kitchen namin. So, yung mga basic needs lang talaga tayo. Sa aming kitchen, meron kami ditong lights sa aming kitchen counter. So, yung lights na yun is nabili namin sa Lux Light. And yung price niya is 650 per piece. So, yung mga lights na babanggitin ko pala, hindi po kasama yung mga bulb nila. So, separate po silang binibili. So, nabili namin itong dalawang to is yung total of 1,300 pesos. Yung lights din nun, originally, ang nakalagay din is yung parang Edison bulb like dun sa aming chandelier sa living room. But, pinalta namin siya kasi nga para mag iba, -iba yung color since ayaw lang namin na isang color lang siya. Pero, mas maganda talaga is, katulad yun yung gamit ko ngayon is yung warm white talaga kasi may mood talaga siya sa area. So, sa aming nook or sa aming kitchen counter yan, isa din sa mga nagtatanong kung ano daw ba yung material na ginamit dito sa aming kitchen counter. 
So ito guys ay pinagawa namin sa aming contractor din and medyo na mahalan talaga kami sa nook namin. So hindi namin na-expect na na ganun pala yung price niya. So hindi ko na, guys, so, magitin ko magkano but yeah, it's more than 10k din yung paggawa namin dito. So ano lang siya, um, plywood. Makapal na plywood, kahoy lang siya na meron siyang waterproof na paint. Pagkain yung ipapatong natin dito is may tendency siyang mabasa. Ayun, isa di pala sa nagpamahal daw kasi nung itong aming kitchen counter is yung loob niya. Kasi yung counter namin is may cabinet sa loob. So may dalawang layer yon na pwede mong lagyan. Tapos may sliding door siya na may roller. Yung roller daw kasi is yun nga medyo pricey nga daw yun. Pero maganda siya sa mga small space na bahay katulad nung bahay namin. Dito kami nag store ibang gamit na ayaw namin na nakahara dyan sa kitchen namin. Yan. Like yung mga turbo, yung mga ibang food din nandyan din sa loob kapag hindi na siya kasha dun sa aming cabinet. Diyan ko siya nilalagay. At saka yung ibang plates, extra plates, extra bowls, mga disposable uh, Tupperwares, nandyan din siya. So, may mga nakikita akong ready-made na mga kitchen counter na halos same nito. Metal lang siya. Pero, yun nga, almost 10,000 din yung price niya. At wala siyang cabinet sa ilalim. As in, isang lamesa, tapos metal frame lang. Yun lang. So, sabi ko, okay na yung ganito. So, next is yung, ah, uh, yan, itong stool or yung inuupuan ko ngayon, yung high chair. Uh, nabili namin siya sa Wilcon Depot for 1,724 pesos per piece. So, kailangan dalawa. So, 3,448 pesos siya. Then, meron din kaming step stool. Parang maliit na hagdan kasi since matataas yung cabinet namin sa kitchen, lalo na ako, maliit lang ako, kailangan din talaga ng may hagdan. And yung hagdan na yun, nabili namin for 958 pesos sa City Hardware din siya. Then, next is the pull-out cabinet namin. Sa aming kitchen cabinet, yung pull-out drawer, yung pinaglalagyan ng aming mga plates, spoon, and glass, and pots. So, nabili namin siya sa Wilcon Depot din. So, yung price niya is 1,732 pesos per piece yan. So, yung size na binili namin, I think ito yung pinakamalaking size. Uh, pero may iba't ibang size yun. Tapos, bukod pa po yung bibilhin mo na lagayan ng plates. So, yung plates kasi, yung plate rack is nasa 562 pesos siya. So, maganda siya kasi nakatago sa ilalim yung mga plates. Tapos, organized din tingnan. Stainless steel kasi siya. Hindi daw siya kinakalawang. Sabi ng demo, hindi daw siya kinakalawang. Yan. So, kung walang available doon sa area na Wilcon, meron siyang available sa mga Ace Hardware. Yun, nakikita ko siya sa mga Ace Hardware eh. Halos same lang din yung price. Hanapin nyo lang sabihin nyo yung um, pull-out cabinet for kitchen. Next is yung pinaglalagyan namin ng mga oven, microwave, and yung mga blender, rice cooker. Meron kami dito shelf. Originally, ay bookshelf po ito. Sa sanyang din namin siya nabili sa Pure Gold. So, yun is nasa... 1,320 lang siya. And maganda siya guys para organize yung mga appliances nyo nakapatong doon. May metal naman siya kaya sure na kaya niya yung bigat ng appliances na ilalagay namin. Yung lights namin dito sa kitchen is square siya. Yung lights na yun is sa East Hardware din namin siya nabili. So 529 pesos. Sana pala yung binili lang namin is parang normal light na, alam mo yun, nalagyan ng bulb. Kasi, itong square na to, do sabi naman, madali lang naman daw paltan. Di pa naman namin siya natatry paltan. So, almost 2 years na namin siya din gamit. Or more than 2 years. Hindi ako sure kapag na, napundi na siya or kung paano papaltan, kung kailangan ba namin tumawag ng electrician para paltan ito. Kasi, pag napundi siya, as in, palit mo lahat. Unlike do sa mga nilalagyan ng bulb, ikakabit mo na lang yung bulb. Ah, sa mga appliances tayo, guys, yung ref namin, yung brand niya is Samsung Inver Siya. So, meron akong ginawang what's in our fridge video. So, kung interested kayo malaman, ilalay ko na lang yung link sa description box. So, yung price ng ref namin is 18,800 pesos siya. Sa Imperial namin siya nabili. Hindi na siya kailangan i-defrost. Maganda din kung ganun yung klase ng ref na bibili nyo kasi it saves time. Tapos, meron pa siyang ice maker dun sa loob. Wala lang. Ang cute lang. Next is the... Ah, uh, yung range hood namin and the stove. Yun yung lutoan namin. Yung nabili namin sila sa City Hardware. Yung brand niya is Boston Bay. Yung stove namin is nasa 7,850 pesos siya. At yung range hood is nasa 2,924 pesos. 
Ayan. Actually, hindi po magka-size yung stove at saka yung aming range hood. Wala daw kasing available na uh, magka-size. Pero yun yung pinakamalapit na pwede namin bilhin na same brand, same style, same color, ganyan. For the gas tank, syempre kailangan yan sa bahay para makapagluto. Yung gas tank with load is umabot siya ng 1,885 pesos. So, yung ibang appliances like oven, microwave, rice cooker, blender, turbo. Lahat po yun ay wedding gift sa amin. So, ito naman is hindi naman siya talaga totally necessary na kailangan agad bilhin once na lumipat kayo ng bahay. Pwede nyo naman to bilhin pa unti-unti pag every payday or kapag nag-extra budget kayo. Yun lang naman yung may share ko sa amin kitchen. So, yung total pala na nagastos namin sa uh, dining area is 8,515 pesos. Yun lang, lights and dining table lang siya. So, sa kitchen naman yung total na nagastos namin is umabot siya ng 11,581 and for the appliances is 31,459 pesos. So, punta naman tayo sa aming bathroom guys. <laughs> Ang mga gamit lang naman sa bathroom is mostly kasama na dun sa contract namin kay contractor like yung mga toilet, yung bowl, yung shower, yung bidet, kasama yun lahat sa kanya. So, yung mga inad lang namin is like yung Yan, yung mirror set with shelf. So, nabili namin ito sa Ace Hardware. Yung price niya is nasa 900 pesos. Bumili din kami ng yung glass shelf na pinagpapatungan namin ng mga shampoo, ng mga soap. Dalo yung binili namin para tiisa kami ni Daddy. Sa Ace Hardware din namin siya nabili. And yung price niya is nasa 800 pesos each. So, dalawa siya. So, 1,600 pesos sa agad yun. Meron din kami yung biniling, hindi ko lang tawag dito, pero ito yung pinagsasabita namin ng towel or ng damit kapag maliligo sa banyo. So, yun is nasa 2,099 pesos siya. So, is hardware din namin siya nabili. So, sabi sa amin, stainless daw to, pero napansin ko nito-nito lang na medyo nagpipili yung parang silver coat niya. So, hindi ko alam kung mangangalawang siya. So, meron din kami nilagay na shower rod. Para hindi naman, pag naligo yung hindi basang basa. Since hindi kasha sa banyo namin yung talaga enclosed na may salamin. Ayaw din namin ni daddy mag -drill. So, kaya yun yung gamit namin. Yung shower rod na yun is na-adjust siya. Nasa 419 pesos siya sa is Hardware din. And of course, kailangan may shower curtain. Around 350 pesos yun. Meron sa mga supermarket. Yung lights ni, katulad niya yung lights ng nasa kitchen namin na nasa 529 pesos din. Mas maliit yung lights ng compared to sa kitchen. Yung nagastos namin sa aming bathroom is nasa 5,897 pesos siya. And kinuwento ko na rin guys, yung total na nagastos namin pagdating sa mga pin lights kasi hiwalay pa po yun. Hindi siya kasama dun sa costing kanina. So, yung pin lights pala, kung bibilhin nyo siya, nasa 290 pesos each. And yung gamit namin dito sa bahay is nasa 16 pieces na pin lights. So, umabot siya ng 4,640 pesos. Yung pin light lang yun ha. Tapos, yung bulb pa nun is hiwalay. So, average na lang siguro nasa 60 pesos ang bulb. So, kailangan namin ng 27 pieces. So, inabot din siya ng 1,622. Sa lights pa lang is gumastos na kami ng almost 6,260 pesos. <laughs> so, yung overall total gastos namin, including the part 1 ng ating video, kasi may living bedroom at saka yung mezzanine. Is umabot din pala siya ng nasa 191,000 pesos or almost 200,000 pesos kasi hindi ko naman sinama yung mga minor uh, accessories, details or wala pa dito yung ilong poste, wala pa yung mga laundry like timba, mga tanggana, wala pa yan. And yun, alakad din pala ng nagasas namin. Knowing na hindi pa ganun ka high-end or upgraded yung mga gamit na binili namin. But isa yun sa mga plano talaga namin ni Daddy na hindi kami bibili na sobrang mahal na furniture So, okay na sa amin yung at least magagamit namin for a few years lang. Like mga 3 or kung sa swertehan, umabot ng 5 years. Then, after nun, papalta na lang namin. Para bagong gamit, fresh uli, fresh gamitin, fresh mata. Parang bagong lipat, diba? Pag may bagong gamit sa bahay, nakaka-excite gamitin. And guys, hindi naman po namin to sabay binili lahat. So, baka sabihin nyo, ay, kailangan pala ng around 200,000 pesos para makabili kami ng furniture. So, ito po ay... Unti-unti namin binili ni dati. Kada payday, so halimbawa, may extra earnings kami online, tsaka kami bumibili pa unti-unti ng furniture. And wala, ang sagap din sa feeling guys, kapag alam mo yung nakikita nyo kung saan napupunta yung pinaghirapan nyo, yung sweldo nyo, kahit pa konti-konting bili lang. So kami na kompleto namin 
yung gamit namin dito sa bahay, inabot din kami guys ng isang taon bago ka namin. As in, masasabing, ah, kompleto na tayo, wala na tayong ibang bibilhin. I remember na lumipat kami dito, as in, walang, wala pang talagang gamit. Parang magkakalahating taon na nun, wala pa kaming bed frame, or kaya wala pa kaming dining table. So, dito kami kumakain sa, yan, nas nauna namin bilhin tong high chair dito sa nook. Dito kami kumakain ni daddy. So that's all for today guys. If may namiss man ako sa aking video, just leave a comment below. And kung nagustuhan nyo naman tong video na to, pwede nyo ding i-like guys. Libre lang mag-like. So may mga house related videos din ako na pwede nyo i-check sa aking playlist channel. Kung interested kayo sa mga ganitong klaseng content like house related videos, organizing stuff, motherhood, product reviews, and hauls. Misa nagsashare din ako ng recipe. Feel free to subscribe to our channel and click the notification bell button para ma-notify kayo sa aking mga future uploads. I-follow nyo na din ako sa social media account at mommycarmph sa Instagram at sa Facebook at mommycarm. And so yeah, see you on our next video guys. Good night!